hello viewers in the last tutorials we learned some short sentences or phrases that are very essential in our everyday speaking and likewise in this tutorial we will learn some more phrases that are very very essential in our speaking english okay let's start shikhatri bondhura ager shikhano tutorial gulor je shobdo gulo word gulo ba phrase gulo ba choto choto sentence gulo apnara shikhechen shei gulo ke protiniyot byabohar kore jan bhul hok byabohar kore jan ar shekhane subject verb adjective adverb ei gulo kichu kichu shobdo change kore byabohar korte thakun dekhben আপনার ফুলেন্স এসে গেছে এবং অবশ্যই আপনি একসময় সাকসেসফুল হচ্ছেন তাহলে আমরা শুরু করতে পারি আজকে যখন আপনার বন্ধুকে বা কাউকে আপনি অফার করছেন চলো কোথাও বসি অর্থাৎ বসে কথা বলতে চাচ্ছেন কোনো কাজ করতে চাচ্ছেন তাহলে সেক্ষেত্রে ওই বন্ধুকে বা কাউকে কি বলবেন লেট সিট সাম হায়ার চলো কোথাও বসি তাহলে কোথাও বসতে অফার করার জন্য আপনি কি বলবেন বলুন তো লেটস সিট সাম হায়ার লেটস অর্থ হচ্ছে লেটাস আমরা সংক্ষেপে বলি লেটস লেটস সিট সাম হায়ার যদি আপনার বন্ধু করিমকে আপনি বলতে চান তাহলে আপনি বলবেন হাই করিম লেটস সিট সাম হায়ার করিম চলো কোথাও বসি হাই রাকিব লেটস সিট সাম হায়ার সুজানা লেটস সিট সাম হায়ার লেটস সিট সাম হায়ার চলো কোথাও বসি আমরা নেক্সট স্টেপটা দেখি যখন কোনো কাজ স্টেপ বাই স্টেপ হয় অর্থাৎ কোনো কিছু শিখছেন বা করছেন কিন্তু সেটা ধীরে ধীরে একটু একটু করে তখন আপনি কি ব্যবহার করবেন লিটল বাই লিটল মানে একটু একটু করে লিটল বাই লিটল এর সাথে একটু ছোট ছোট সেন্টেন্স জুড়ে দিতে পারেন যেমন ইউর ইয়ঙ্গার সিস্টার ইজ ইম্প্রুভিং লিটল বাই লিটল মাই ইয়ঙ্গার সিস্টার ইজ ইম্প্রুভিং লিটল বাই লিটল শি ইজ লার্নিং সামথিং লিটল বাই লিটল এরকম সে একটু একটু করে শিখছে হি ইজ লার্নিং সামথিং লিটল বাই লিটল I am improving my English little by little. Itadi. The little by little money was a tip to Korea. Purman noe. The lapniki bhavi bever korte paren de kun. Esha the sotra ekti sentence zero de te paren. I am learning English little by little. You are learning English little by little. He is learning English little by little. They are learning English little by little. Na e bhavi apni shoto shoto sentence practice kore jan. A little by little. A fristi dara. Amra shamne gaya jai. আপনি যখন কোনো কথা শুনে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছেন এবং সেটা সঠিক না বেঠিক তার সম্বন্ধে আপনার একটু প্রশ্ন দেখা দেয় তাহলে আপনি সেক্ষেত্রে কি ব্যবহার করবেন তাই নাকি অর্থাৎ ইংলিশতে আমরা কি বলবো তাহলে ইজ ইট সো বলেন কি সীমাই কাজ করেছে সীমা হ্যাজ ডান ইট ইজ ইট সো অর্থাৎ আপনি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন যে সীমা এই কাজ করতে পারে সীমা হ্যাজ ডান ইট ইজ ইট সো তাহলে আমরা কি বলি বলুন তো তাই নাকি এটার পরিবর্তে আমরা ইংলিশতে বলি হচ্ছে যেমন রাকিব এ প্লাস পেয়ে গেছে তাই নাকি রাকিব হ্যাজ গট এ প্লাস ইজ ইট সো তাহলে ইজ ইট সো বলতে আমরা বুঝাই তাই নাকি অর্থাৎ আগে যে কথাটা বললাম সেই কথাটাকে আরো যাচাই বাছাই করার জন্য আমরা বলে থাকি এইভাবে ইজ ইট সো তাই নাকি আমরা সামনে দিকে এগিয়ে যাই যখন কারো পছন্দ অনুসারে কোনো কাজ হচ্ছে এটা বুঝাতে চান তখন আপনি বলবেন ইফ ইউ ডু কেস যদি আপনি চান তাহলে এই হবে আর কি এই অর্থ তাহলে ইফ ইউ ডু কেস অর্থাৎ যখন কাউকে বলছেন যে আপনার পছন্দ মতোই হবে অর্থাৎ আপনি যা চান তাই হবে ইফ ইউ ডু কেস তাহলে আপনি কি বলবেন বলুন তো ইফ ইউ ডু কেস আমরা সামনে এগিয়ে যাই আপনি যদি কাউকে কোনো একটা ভালো দিন সে কাটাক সেটা উইশ করতে চান তাহলে আপনি কি বলবেন হ্যাভ এ গুড ডে তাহলে এরকম করে আপনি আরো কিছু শব্দ পাল্টিয়ে নেন হ্যাভ এ গুড ডে হ্যাভ এ গুড নাইট হ্যাভ এ গুড হলিডে হ্যাভ এ গুড ফ্রাইডে হ্যাভ মানে কাটাও এখানে অতিবাহিত করো have a good day have a good night have a good friday have a good vacation shundor chuti katao apni ekhane shudhu day palti diye onnonno kotha gulo byabohar korte paren and happy good day bhalo ekti din katao have a good night shundor ekta raat katao have a good vacation shundor ekta chuti katao have a good friday shundor ekta shukrobar katao have a good holiday shundor ekta chuti katao ittyadi ami samne egiye jai এ পর্যন্ত যা হয়েছে সবই ভালো এরকম বুঝাতে আপনি কি ব্যবহার করবেন সোফার সো গুড আপনার কিছুই করতে হবে না শুধু ছোটখাটো এই ফ্রেসটি মনে রাখুন সোফার সো গুড এ পর্যন্ত যত কিছু হয়েছে সবই ভালো এই অর্থ আপনি কি ব্যবহার করবেন সোফার সো গুড আমরা সামনে এগিয়ে যাই যখন আপনার কাছে কোনো একটা জিনিস মনে হয় যে এরকম হতে পারে হয়তো বা আপনার মনে সেই সাই দিচ্ছে সেটা বোঝানোর জন্য আপনি কি বলবেন আই টেন টু থিঙ্ক আমার কেন যেন মনে হয় আই টেন টু থিঙ্ক 
আমার কেন যেন বিশ্বাস হয় আপনি কি বলবেন আই টেন টু বিলিভ আই পাল্টে অন্য কোনো সাবজেক্ট ব্যবহার করুন উই টেন টু থিঙ্ক উই টেন টু বিলিভ ইউ টেন টু থিঙ্ক ইউ টেন টু বিলিভ দে টেন টু থিঙ্ক হি টেন্স টু থিঙ্ক সাইমার টেন্স টু থিঙ্ক সাইমার টেন্স টু বিলিভ ইত্যাদি আপনি এইভাবে সাবজেক্ট এবং ভার পাল্টে এটাকে ব্যবহার করতে থাকুন যেমন এটা তার কাছে কেন যেন বিশ্বাস হয় হি টেন্স টু বিলিভ ইত্যাদি আমরা সামনে এগিয়ে চাই যখন অপরের মতো আপনিও সে একই ধারণা পোষণ করছেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন আই সাপস্য আমিও সেটা ধারণা করছি আই সাপস্য আমিও সেটা চিন্তা করছি আই থিঙ্ক সো আমিও সেটা বিশ্বাস করছি আই বিলিভ সো তাহলে দেখুন আমি সেটা চিন্তা করছি বিশ্বাস করছি ধারণা করছি এরকম অর্থে সো ব্যবহার করা হয় সো অর্থ হচ্ছে যে আর একজন যেটা করছে আমিও সেটা মতো করছি তাহলে আপনি কি বলবেন আই সাপস্য আমি সেটা ধারণা করছি আমি সেটা চিন্তা করছি আই থিঙ্ক সো আমি সেটা বিশ্বাস করছি আই বিলিভ সো এবার আই পাল্টি অন্য কিছু দেন তুমি সেটা বিশ্বাস করছো ইউ বিলিভ সো তুমি সেটা ধারণা করছো ইউ সাপস্য তুমি সেটা চিন্তা করেছো ইউ থিঙ্ক সো সে সেটা চিন্তা করেছে হি থিঙ্ক সো সে সেটা ধারণা করেছে হি সাপোসেস ইত্যাদি সামনে এগিয়ে যাচ্ছে যখন কোনো ব্যাপারে আমি কোনো কিছু মনে করি না সেটা বোঝাতে চাই তখন আমরা বলি আই ডোন্ট মাইন্ড আমি কিছু মনে করি না আই ডোন্ট মাইন্ড আমরা কিছু মনে করি না উই ডোন্ট মাইন্ড সে কিছু মনে করে না শি ডাজেন্ট মাইন্ড হি ডাজেন্ট মাইন্ড রফিক কিছু মনে করে না রফিক ডাজেন্ট মাইন্ড সীমা কিছু মনে করে না সীমা ডাজেন্ট মাইন্ড তুমি কিছু মনে করো না ইউ ডোন্ট মাইন্ড আবার কোনো কিছুতে আপত্তি নেই এই অর্থ মাইন্ড ব্যবহার করা যায় যেমন আপনার বন্ধু আপনাকে অফার করছে উড ইউ লাইক টু টেক টি ইনস্টিটিউট অফ কফি দেন ইউ আর আনসারিং আই ডোন্ট মাইন্ড অর্থাৎ আপনার বন্ধু আপনাকে বলছে আপনি কি চা খাবেন কফির পরিবর্তে তখন আপনি বলছেন ঠিক আছে এতে আমার কোনো আপত্তি নেই অর্থাৎ আপনি বলছেন আই ডোন্ট মাইন্ড তাহলে যখন আপনার কোনো আপত্তি থাকবে না বা আপনি এতে কোনো কিছু মনে করেন না সেটা বোঝানোর জন্য আপনি কি ব্যবহার করবেন আই ডোন্ট মাইন্ড আবার আমরা কিছু মনে করি না উই ডোন্ট মাইন্ড সে কিছু মনে করে না শি ডাজেন্ট মাইন্ড ইত্যাদি আমরা সামনে এগিয়ে যাই যদি দেখেন আনএক্সপেক্টেড কোনো কিছু ঘটছে এবং তাতে কোনো সমস্যা নেই অর্থাৎ যদি তাই হয় তাতে কি এই অর্থ বোঝানোর জন্য আপনি কি ব্যবহার করবেন ইফ সো সো হট সো হট আমরা আগে শিখে এসেছি সো হট তাতে কি যদি কোনো কিছু ঘটে তাতে কি এই অর্থ বোঝাতে আমরা কি ব্যবহার করি ইফ সো অর্থাৎ ইফ ইট হ্যাপেন সো যদি কোনো একটা কিছু ঘটে সো হট তাতে কি ইফ ইট হ্যাপেন সো সো হট আমরা সংক্ষেপে কি বলি ইফ সো সো হট যদি কিছু ঘটে তাতে কি আমরা সামনে এগিয়ে যাই যখন আমরা কাউকে তার কথা রাখতে বলি তখন আমরা কি বলি কিপ ইউর ওয়ার্ড অথবা এর সাথে আশেপাশে আগে বা পরে আপনি প্লিজ জুড়ে দিতে পারেন কিপ ইউর ওয়ার্ড প্লিজ দয়া করে তুমি তোমার কথা রেখো দয়া করে তুমি তোমার কথা রেখার চেষ্টা করো ট্রাই টু কিপ ইউর ওয়ার্ড প্লিজ ট্রাই টু জুড়ে দিতে পারেন আগে ট্রাই টু কিপ ইউর ওয়ার্ড প্লিজ দয়া করে তুমি তোমার কথা রাখার চেষ্টা করো আমরা সামনে এগিয়ে যাই যখন আমরা বুঝতে চাই যে কোনো কিছু অসম্ভব না তখন আমরা কি বলি নাথিং ইজ ইম্পসিবল আবার দেখুন এটিকে ঘুরে ফিরে আবার বলা শুরু করুন সব কিছুই সম্ভব এভরিথিং ইজ পসিবল যে কোনো কিছু সম্ভব এনিথিং ইজ পসিবল কোনো কিছু সম্ভব না নাথিং ইজ পসিবল আমরা সামনে এগিয়ে যাই তুমি যা চাও সেটা বোঝানোর জন্য আমরা কি ব্যবহার করি হটেবা হটে বাই লাইক হটে বাই ওয়ান্ট এই ওয়ান্ট অনেক সময় বলা লাগে না যেমন আপনার বন্ধু আপনাকে অফার করছে উড ইউ লাইক টু টেক টি নাও তখন আপনি বলছেন হটেবা হটেবার অর্থ হচ্ছে হোটে বা ইউ লাইক অথবা হোটে বা ইউ ওয়ান্ট তাহলে তুমি যা চাও তাই হবে সমস্যা নেই হোটে বা অথবা হোটে বা ইউ ওয়ান্ট আমরা সামনে এগিয়ে যাই ঠিক অনুরভাবে আবার তুমি যা করো তাই হোটে বা ইউ ওয়ান্ট হোটে বা ইউ টু হোটে বা ইউ লাইক তাহলে দেখুন হোটে বা মানে হচ্ছে যে কোনো কিছু হোটে বা ইউ থিঙ্ক হোটে বা ইউ টু হোটে বা ইউ লাইক হোটে বা ইউ বিলিভ তুমি যা বিশ্বাস করো তাহলে হটে বাই ব্যবহার এরকম আপনি একাধিক সেন্টেন্স বানিয়ে বানিয়ে ব্যবহার করতে থাকুন শুধু ভারতটা পাল্টিয়ে দিন এরপরে আবার ইউ পাল্টিয়ে অন্য কিছু দেওয়ার চেষ্টা করুন হটে বা আই লাইক হটে বা ইউ লাইক হটে বা হি লাইকস হটে বা দে লাইক ইত্যাদি এভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকুন আমরা সামনে এগোই যখন কাউকে কোনো কিছু দেওয়া হয়েছে কিন্তু সে সেটা চাচ্ছে না হয়তো অন্য কিছু চাচ্ছে তখন আমরা বলি অন্য কিছু চাচ্ছেন কি তখন আমরা ইংলিশতে কি বলবো সামথিং এলস অন্য কিছু অথবা অন্য কিছু চাচ্ছেন কি সামথিং এলস 
এটা দিয়ে প্রশ্ন করা যায় একটা প্রশ্ন মধ্যে মুঠ তৈরি করে রাখলেই হবে অথবা প্রশ্ন মধ্যে চিহ্ন হবে তাহলে সামথিং এলস অন্য কিছু চান কি আমরা সামনে এগিয়ে যাই তখন আমরা উত্তরে বললাম নাথিং এলস না অন্য কিছুই না নাথিং এলস আবার আমরা কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারি এনিথিং এলস অন্য কিছু লাগবে কি কোনো কিছু লাগবে কি এনিথিং এলস কোনো কিছু লাগবে তাহলে এনিথিং এলস সামথিং এলস এগুলো দ্বারা আমরা প্রশ্ন করতে পারি আবার উত্তরে আমরা বলতে পারি নাথিং এলস না না কিছুই লাগবে না নাথিং এলস আমরা সামনে এগিয়ে যাই যখন আমরা কাউকে কথা বলার ক্ষেত্রে চিন্তা করে কথা বলো এরকম অর্থ বোঝাতে চাই অর্থাৎ খুব চিন্তা ভাবনা করে সঠিক কথা বলো এরকম বোঝাতে চাই তখন আমরা কি বলি টক সেন্স কিন্তু টক অ্যাকুরেটলি টক পারফেক্টলি টক থটফুললি এত কিছু বলার দরকার নেই সেন্স মানে হলো চিন্তা ভাবনা করে সঠিকভাবে বলতে হবে এই সেন্স তাহলে হচ্ছে টক সেন্স আমরা সামনে এগিয়ে যাই যখন আমরা কাউকে কোনো একটা ব্যাপারে আর কিছু বলো না এরকম বলতে চাই তাহলে আমরা তখন বলি ডোন্ট সে এনি মোর আই এম অ্যাশেমড আমি এ ব্যাপারে লজ্জিত আই এম অ্যাশেমড ডোন্ট সে এনিথিং তাহলে আমরা কি বলবো আর এ ব্যাপারে কিছু বলো না ডোন্ট সে এনিথিং আই এম অ্যাশেমড আমি লজ্জিত এর সাথে জুড়ে দিতে পারেন ডোন্ট সে এনি মোর আর কিছু বলো না আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই কোনো একটা ঘটনা যদি কাউকে ভুলে যেতে বলি তাহলে আমরা বলবো ফরগেট ইট অথবা বলি স্রেফ ফরগেট ইট ভুলে যাও ডোন্ট থিঙ্ক ওভার ইট এটা নিয়ে ভেবো না জাস্ট ফরগেট ইট তাহলে জাস্ট ফরগেট ইট স্রেফ ফরগেট ইট ডোন্ট থিঙ্ক ওভার ইট একই জিনিস যখন কোনো দুঃখজনক ঘটনা দেখে আমরা আবেগতারিত হই তখন আমরা বলি হোয়াট ইফ ইটি অর্থাৎ এখানে ইটি সূর্য আছে হোয়াট ইফ ইটি ইট ইস তাহলে আমরা কি বলবো দুঃখজনক ঘটনা দেখে হোয়াট ইফ ইটি আবার যদি আমরা সুখ প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমরা কি বলবো কি আনন্দের হোয়াট ইজ জয় অথবা হোয়াট ইফ ফ্লেজার আমরা এরকম বলবো তাহলে হোয়াট ইজ জয় হোয়াট ইফ ফ্লেজার এরকম বলবো আবার দুঃখ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমরা বলবো হোয়াট ইফ ইটি আমরা সামনে এগিয়ে যাই টেলিফোনে কথা বলার সময় কাউকে আমরা লাইনে থাকতে বলি বা অন্য কাউকে ডেকে দিচ্ছি এরকম যে আপনি লাইনে থাকুন তাহলে আমরা তখন কি বলি হোল্ড অন অথবা প্লিজ হোল্ড অন দয়া করে লাইনে থাকুন প্লিজ হোল্ড অন তাহলে কাউকে যদি টেলিফোন লাইনে রেখে দিতে হয় তখন আমরা কি বলবো বলুন তো প্লিজ হোল্ড অন অথবা হোল্ড অন প্লিজ প্লিজটা জুড়ে দিলে ভালো আমরা সামনে এগিয়ে যাই এখনই কোনো কাজ করো এরকম সেন্সে আমরা ব্যবহার করি অ্যাট ওয়ান্স তাহলে যদি আমরা বলি এখনই করো মানে কোনো একটা কাজ তাহলে আমরা কি বলবো ডু ইট অ্যাট ওয়ান্স এখন এটা করো অ্যাট ওয়ান্স মানে এখনই তাহলে আমরা ডু ইট না বলে যদি অন্য কিছু বলার চেষ্টা করি তাহলে কেমন হবে গো দেয়ার অ্যাট ওয়ান্স এখন এটা করো ডু ইট অ্যাট ওয়ান্স এখনই তাদেরকে সাহায্য করো হেল্প দেম অ্যাট ওয়ান্স এখনই তৈরি হও গেট রেডি অ্যাট ওয়ান্স তাহলে দেখুন অ্যাট ওয়ান্স মানে এখনই তাহলে এটার সাথে গেট রেডি অ্যাট ওয়ান্স ডু ইট অ্যাট ওয়ান্স গো দেয়ার অ্যাট ওয়ান্স হেল্প দেম অ্যাট ওয়ান্স এরকম অনেক কিছুই আপনি বানাতে থাকেন ভার ব্যবহার করেন আর এই অ্যাট ওয়ান্সটা রেখে দেন এর সাথে এই ফ্রেসটি আমরা সামনে দিকে এগিয়ে যাই কাউকে যদি কথা বলার সময় সাবধানতা অবলম্বন করার কথা বলা হয় তাহলে কি বলবেন বলেন তো দেখি স্পিক উইথ কেয়ার অথবা স্পিক কেয়ারফুলি তাহলে আপনি কি বলবেন স্পিক উইথ কেয়ার অথবা স্পিক কেয়ারফুলি আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই যখন কোনো কিছু দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই তখন আমরা বাংলায় বলি কি অদ্ভুত ব্যাপার বা কি অদ্ভুত আমরা ইংরেজিতে কি বলি হাউ এ স্ট্রেঞ্জ হাউ এ স্ট্রেঞ্জ ইট ইস এখানে ইট ইস উজ্জ থাকে আমরা শর্টকাট করে বলতে পারি হাউ এ স্ট্রেঞ্জ হাউ এ স্ট্রেঞ্জ দ্য সিনিক ইজ ভেরি লার্জ কি অদ্ভুত বা সাপটা অনেক বড় তাহলে আমরা সাপটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি এবং আমরা বলছি কি অদ্ভুত সাপটা অনেক বড় হাউ এ স্ট্রেঞ্জ দ্য সিনিক ইজ ভেরি লার্জ এরকম আপনারা অনেক কাজেই এই হাউ এ স্ট্রেঞ্জ ব্যবহার করতে পারেন হাউ এ স্ট্রেঞ্জ হার হেয়ার ইজ কার্লি কি অদ্ভুত তার চুল হচ্ছে কুকরানো আমরা সামনে এগিয়ে যাই কোনো কিছু করার ক্ষেত্রে যখন আল্লাহর রহমতে এটা হবে আল্লাহর রহমতে তুমি পাশ করবে এরকম অর্থ বোঝে আল্লাহর রহমতে তখন আমরা আল্লাহর রহমতে এই অর্থটা ব্যবহার করার জন্য আমরা ইংরেজিতে কি ব্যবহার করি বাই দ্য গ্রেস অফ আল্লাহ তাহলে আমরা ব্যবহার করি কি বলুন তো বাই দ্য গ্রেস অফ আল্লাহ যেমন আমরা বলতে পারি যে আল্লাহ রহমতে তুমি পরীক্ষায় পাশ করবে বাই দ্য গ্রেস অফ আল্লাহ ইউ উইল পাস ইন দ্য এক্সাম বাই দ্য গ্রেস অফ আল্লাহ ইউ উইল গেট এ প্লাস আল্লাহ রহমতে তুমি এ প্লাস পাবে বাই দ্য গ্রেস অফ আল্লাহ আই উইল কাম টুমারো আল্লাহ রহমতে আমি আগামীকাল আসব বাই দ্য গ্রেস অফ আল্লাহ শি উইল কাম রাউন্ড সোন আল্লাহ রহমতে সে দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে বাই দ্য গ্রেস অফ আল্লাহ ইউ উইল শাইন ইন লাইফ
by the grace of Allah, a fresh on a sort of sort of sentence, a shat is juridia, not on sentence manate tacun, shik the tacun, bolt the tacun, neither shat and is a bolt the tacun. Am shamne geje, jocon, caro cotha, cup azevaze hoezae, otta cup, jet obost of cotha bolse, shake a tree, cheta buzanus in number, keep a work correctaki, keep as a boxo, ergums the one of bolte say bangla, alamri English the key bolvo. How absurd, how absurd you are speaking, by you are talking. এটা কিন্তু বাকি অংশটা আমরা আর বলি না আমরা সংক্ষেপে কি বলি হাউ অ্যাবসার্ড আপনি সকল পুরোটা বলতে পারেন হাউ অ্যাবসার্ড ইউ আর টকিং হাউ অ্যাবসার্ড ইউ আর স্পিকিং হাউ অ্যাবসার্ড ইউ আর টেলিং আপনি এটা দিয়ে আরো আরো সেন্টেন্স বানাতে থাকেন হাউ অ্যাবসার্ড হি ইজ টকিং কি আজেবাজে সে বক্সে হাউ অ্যাবসার্ড ইউ আর টকিং এখানে ইউ কখনো হি কখনো শি কখনো দে এই সাবজেক্টগুলো ব্যবহার করে আপনি পাল্টে পাল্টে নতুন নতুন সেন্টেন্স বানাতে থাকেন বলতে থাকেন আমি সামনে এগিয়ে যাই যখন কোনো ব্যাড সিচুয়েশন থেকে আপনি মুক্তি পাচ্ছেন তখন আপনি কি বলবেন যাক বাঁচা গেল আর এইটা ইংলিশ আমরা কি বলে থাকি গুড রেডেন্স আমরা ইংলিশতে বলি কি গুড রেডেন্স অর্থাৎ কোনো খারাপ অবস্থা থেকে উত্তরণ পাওয়া গেল অর্থাৎ বাঁচা গেল তাহলে আমরা বলি গুড রেডেন্স আমরা সামনে এগিয়ে যাই যখন কোনো কিছু চাইলেই পাওয়া যায় অর্থাৎ আশেপাশে সেই জিনিস রয়েছে অর্থাৎ অ্যাভেলেবেল আছে তখন সেটার ক্ষেত্রে আমরা ইংরেজি কি বলে থাকে বলুন তো দেখি জাস্ট ফর আস্কিং অর্থাৎ আস করলেই অর্থাৎ চাইলেই সেটা পাওয়া যায় জাস্ট ফর আস্কিং অথবা এটার অল্টারনেটিভ ইংরেজি আমরা বলতে পারি অ্যাভেলেবেল আর এটারই এইভাবে বলা যায় জাস্ট ফর আস্কিং আমরা সামনে এগিয়ে যাই আমরা যদি কাউকে লাইনে দাঁড়ানোর কথা বলি তাহলে আমরা কি বলবো স্ট্যান্ড ইন কিউ কিউ হচ্ছে লাইন তাহলে স্ট্যান্ড ইন কিউ লাইনে দাঁড়ান আমরা এর সাথে প্লিজ যুক্ত করে দিতে পারি স্ট্যান্ড ইন কিউ প্লিজ অথবা প্লিজ স্ট্যান্ড ইন কিউ আই এম ইন দ্য কিউ আমি লাইনে আছি আপনিও লাইনে দাঁড়ান প্লিজ স্ট্যান্ড ইন কিউ ধরুন আপনি কোথাও গিয়েছেন সেখানে ধূমপান নিষেধ অপরকে আপনি ধূমপান করতে দেবেন না তাহলে আপনি কি বলবেন নো স্মোকিং অথবা সেখানে লেখা দেখবেন আপনি নো স্মোকিং জোন অর্থাৎ সেখানে ধূমপান চলবে না তাহলে আপনি কি বলবেন নো স্মোকিং প্লিজ আপনি যদি কাউকে ধূমপান করতে নিষেধ করেন তাহলে আপনি কি বলবেন নো স্মোকিং প্লিজ অর্থাৎ আগে বা পরে প্লিজ জুড়ে দেবেন প্লিজ নো স্মোকিং অথবা নো স্মোকিং প্লিজ আমরা সামনে এগিয়ে যাই যখন প্রচলিত টপিক থেকে একটু ভিন্ন টপিকের দিকে চলে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন আপনি বলবেন লেট মি ডাইগ্রেস একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাওয়া যাক আমরা একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাই লেট আস ডাইগ্রেস তাকে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাইতে দেওয়া হোক লেট হিম ডাইগ্রেস লেট হার ডাইগ্রেস তাদেরকে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাইতে দেওয়া হোক লেট দেম ডাইগ্রেস তাহলে ডাইগ্রেস হচ্ছে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাওয়া এটা দিয়ে আরো শত শত সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করুন আমরা সামনে এগিয়ে যাই যখন কসম করে আমরা কোনো কিছু করার জন্য বলি যে আমি কসম কেটে বলছি আমি এটা করব বা আমি এটা দেখবো ইত্যাদি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি বলি কসম করা ইংরেজি হচ্ছে সুয়ার তাহলে আমরা বলি আই সুয়ার আই উইল কসম করে বলছি আমি করব I swear I will. আমরা পুরোপুরি সেন্টেন্সটা বলতে পারি এরকম আই সুয়ার আই উইল ডু ইট কসম আমি সেখানে যাব আই সুয়ার আই উইল গো দিয়ার কসম আমি এটা টাচ করব না আই সুয়ার আই উইল নট টাচ কসম আমি সাহায্য করব আই সুয়ার আই উইল হেল্প এভাবে করে শত শত সেন্টেন্স নিজেই বানানোর চেষ্টা করুন এখানে আই পাল্টিয়ে দেন আবার ইউ করে দেন ইউ সুয়ার ইউ উইল ডু ইট ইউ সুয়ার ইউ উইল গো দিয়ার ইত্যাদি আপনি সাবজেক্ট ভার পাল্টাতে থাকুন আর এটি দিয়ে প্র্যাকটিস করতে থাকুন আমরা সামনে এগিয়ে যাই যখন কেউ কোনো কিছু ছেড়ে দিয়েছে এই অর্থে আমরা কি ব্যবহার করে থাকি গিভ আপ গিভ আপ মানে হলো ত্যাগ করা বা ছেড়ে দেওয়া যেমন আমি ছেড়ে দিয়েছি আই গিভ আপ আর আমি স্মোকিং ছেড়ে দিয়েছি আমি কি বলবো আই গিভ আপ স্মোকিং অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স করতে পারেন আই হ্যাভ গিভেন আপ স্মোকিং আমি স্মোকিং ছেড়ে দিয়েছি তুমি স্মোকিং ছেড়ে দিয়েছ ইউ গিভ আপ স্মোকিং অথবা ইউ হ্যাভ গিভেন আপ স্মোকিং সে স্মোকিং ছেড়ে দিয়েছে হি গিভস আপ স্মোকিং অথবা হি হ্যাজ গিভেন আপ স্মোকিং তাহলে এখানে আপনি সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট পাল্টিয়ে শত শত এবং হাজার হাজার সেন্টেন্স বানাতে থাকুন খুব দ্রুত বলতে থাকুন অর্থ সহকারে বুঝে বুঝে করতে থাকুন নিজের কাছেই নিজে বলতে থাকুন এভাবে দেখবেন আপনি নিজের কাছে যখন নিজে বলতে পারবেন তাহলে আপনি অপরের কাছেও সামনে দাঁড়িয়ে অপরের সামনে দাঁড়িয়েও এরকম শত শত সেন্টেন্স বলতে পারবেন তখন আর আপনার ভয় করবে না আপনি সামনে এগিয়ে যান 
ক্ষমা করবেন অর্থে অর্থাৎ এক্সকিউজ মি সেই এক্সকিউজ মির পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করি পার্ডন মি অথবা পার্ডন মি প্লিজ আমাকে পরে প্লিজ জুড়ে দিতে পারেন পার্ডন মি প্লিজ এক্সকিউজ মি প্লিজ আমরা সামনে এগিয়ে যাই যখন কারো কথা আমাদের ভালো লাগে তখন আমরা কি বলি তোমার কথা ভালো লাগছে তাহলে আমরা ইংরেজি কিভাবে বলবো ইটস সাউন্ড অ্যান্ড গুড ইটস সাউন্ড অ্যান্ড গুড এটা ভালোই শোনাচ্ছে তার মানে তোমার কথা আমাদের ভালো লাগছে ইটস সাউন্ড অ্যান্ড গুড আমরা সামনে এগিয়ে যাই কেউ কোনো ঘটনা বলছে এবং অপরদিকে আরও ঘটনা বলা হবে বা কোনো কিছু হবে তখন অপর দিকে বোঝানোর জন্য অন্যদিকে অর্থাৎ মূল টপিক থেকে উল্টো দিকে যাওয়ার জন্য আমরা কি ব্যবহার করে থাকি অন দ্য আদার হ্যান্ড এটার আর একটা ইংরেজি হচ্ছে অন দ্য কন্ট্রারি তাহলে অন দ্য কন্ট্রারি অথবা অন দ্য আদার হ্যান্ড তাহলে আমরা বলতে পারি সুজন ইজ এ গুড বয় অন দ্য আদার হ্যান্ড রোহিম ইজ নট এ গুড বয় অথবা অন দ্য আদার হ্যান্ড রোহিম ইজ এ ব্যাড বয় লীনা হচ্ছে সুন্দরী লীনা ইজ এ বিউটিফুল গার্ল কিন্তু সীমা সুন্দরী নয় অন দ্য আদার হ্যান্ড সিম ইজ নট এ বিউটিফুল গার্ল অন দ্য আদার হ্যান্ড তাহলে আমরা অপর দিকে বা অন্য দিকে বোঝানোর জন্য আমরা কি ব্যবহার করি অন দ্য আদার হ্যান্ড অর্থাৎ আগের ঘটনার উল্টে দিকে আমরা যখন যাই তখন আমরা অন দ্য আদার হ্যান্ড ব্যবহার করি আমরা সামনে এগিয়ে যাই যখন কোনো কিছু সস্তার খারাপ দিকটা তুলে ধরতে চাই তখন আমরা বলি সস্তার তিন অবস্থা আর এই সস্তার তিন অবস্থা বোঝানোর জন্য আমরা কি ইংরেজি ব্যবহার করি চিপ অ্যান্ড নেস্টি অর্থাৎ সস্তা জিনিস বেশিরভাগই খারাপ হয়ে থাকে এই অর্থে তাহলে আমরা কি বলবো সস্তার তিন অবস্থা অর্থাৎ চিপ অ্যান্ড নেস্টি যেমন আমরা এর সাথে আরও কিছু জুড়ে দিতে পারি ডোন্ট বাই ইট ট্রাই টু রিমেম্বার চিপ অ্যান্ড নেস্টি এটি কেনো না মনে রেখো সস্তার তিন অবস্থা আমরা সামনে এগিয়ে যাই যখন আমরা চমৎকার একটা দৃশ্যপট দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই এবং আমাদের মনটা ভরে যায় তখন আমরা বলি ওয়া হোয়াট সাইট অর্থাৎ পুরো সেন্টেন্সটা হচ্ছে ওয়া হোয়াট সাইট ইট ইস ইট ইস এখানে আর বলা লাগে না শর্টকাট সেন্টেন্স তাহলে ওয়া হোয়াট সাইট বাহ কত সুন্দর একটা দৃশ্য তাহলে অনুরূপভাবে আমরা কিন্তু অন্য অন্য সেন্টেন্সও বানাতে পারি আমরা সাইট না বলে অন্য কিছু বলতে পারি ওয়া হোয়াট ভার্ড ওয়া হোয়াট কাউ ওয়া হোয়াট এ নাইস পিকচার এর সাথে অ্যাজেকটিভ জুড়ে দিতে পারেন ওয়া হোয়াট এ নাইস পিকচার ওয়া হোয়াট এ নাইস ড্রেস ওয়া হোয়াট এ লেটেস্ট মোবাইল ইত্যাদি এই ফর্মাটটা ফলো করে নতুন নতুন সেন্টেন্স বানাতে থাকুন একটা না বলতে থাকুন নিজের সাথে নিজে বলতে থাকুন আমরা সামনে এগিয়ে যাই যখন আমরা কাউকে আনন্দ করতে বলছি তখন আমরা কি বলি আনন্দ করো এনজয় ইউর সেলফ তাহলে আমরা কি বলি এনজয় ইউর সেলফ আমরা সামনে এগিয়ে যাই আমার পক্ষ থেকে এই অর্থ বোঝানোর জন্য আমরা ব্যবহার করি সাধারণত অন মাই পার্ট এই ফ্রেস্টের সাথে ছোট একটি সেন্টেন্স জুড়ে দিয়ে আমরা বলতে পারি অন মাই পার্ট আই হ্যাভ নো অবজেকশন আমার পক্ষ থেকে কোনো অবজেকশন নেই অন হার পার্ট শি হ্যাজ নো অবজেকশন অন ইউর পার্ট ইউ হ্যাভ নো অবজেকশন অন দেয়ার পার্ট দে হ্যাভ নো অবজেকশন এইভাবে নানানভাবে আপনি প্র্যাকটিস করতে থাকুন যখন কারো কোনো কাজ অথবা কারো কোনো আচরণ কোনো কথাবার্তা আমার জন্য আনন্দদায়ক হয় তখন আমরা বলে থাকি ইটস মাই প্লেজার এটা আমার জন্য আনন্দের ইটস মাই প্লেজার অর্থাৎ কোনো কিছু যখন আমার জন্য আনন্দের তখন আমরা বলি কি ইটস মাই প্লেজার তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা শিখলাম সেগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু আমরা ছোট ছোট সেন্টেন্স জুড়ে জুড়ে দিই অর্থাৎ এটাকে ঘুরে ফিরে অর্থাৎ সাবজেক্টটা চেঞ্জ করে দেন আর জায়গায় ইউ দেন হি দেন ইত্যাদি আবার ভার্বটা চেঞ্জ করে দেন অ্যাজেকটিভ চেঞ্জ করে দেন এইভাবে দিয়ে দিয়ে আপনি এক একটা সেন্টেন্সকে বিশটা তিরিশটা পঞ্চাশটা একশোটা সেন্টেন্স বানাতে বানাতে ব্যবহার করতে থাকুন এবং নিজের সাথে নিজে কথা বলতে থাকুন এবং জোরে উচ্চ স্বরে কথা বলতে থাকুন যখন আপনি উচ্চ স্বরে কথা বলতে থাকবেন প্র্যাকটিস করতে থাকবেন হোয়ে নি ওয়ার স্পিকিং এ লট when you are practicing a lot when you are making new sentences and you are exercising you are practicing a lot this practice will make you a very fluent english speaker it will make you a fluent speaker definitely you will be a fluent speaker and try to have belief in you apnar upor apni bishwash rakhen apni chesta chaliye jan definitely you will be successful if you like this video please share it with your friend Give us like and if you have any opinion, please go to the comment box and give your valuable comment. You are cordially invited to watch the next video on how to speak English easily in Bangla. Thank you very much. Thank you everybody.